हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मै चाजु मन को बेंगलूर की वे फ्लैट जर्नी गुजरा ने को बेंगलूर के मन की वीडियो स्टार्टिंग मन फ्लैट हेर होस्टर्स कड़ा ब्लू शर्ट फ्रेंडे मल्ल सईद काजे अ वील्त नीने कदा सैंड आफ इवानी एयरपोर्ट को चाल मंदिर वाल कल तरह ने बैलदेरी वेतना इंडिया की वेत नैन को एयरलैंस को एयरलैंस एला उदे टू बाक्स मतमे उवंटी थ्री ट्वेंटी थ्री और किलो एक्वना वालूम काबी एवरना को इंडिया की बैलदेरे वालू खचिंग को एयरलैंस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री रूम बाक्स करेक्ट वेटको रही अड़क कनपड़ना कदा मिस्टर जलाल बाव अतुनकाली कदा फस्ट टाइम कदा फ्लैट जर्नी चुनाव अत चूपन यारो मिलू इला वील चूँ लोकल लगेज वेला वील बैठ कुर्चे बेटिंग हाल्लो हाई रश् तीस ने ला लगेज कटिंग वेटा ना बाधल पड़ता ना ला वीलुम हापीग मुगर साजिद साइद मुगर कल वेटिंग हाल कुर्चा हाई रेस्ट दी वील पनी बहुत वील नैक्स्ट ना दूर चूड़ इतना आड़ लगेज अभी बाधल पड़ी ने पैक अंत चुस्कना पद कि एगस्ट्रा वे लगेज आ पद कि एगस्ट्रा कोसम अत पाप इंको आना असम रिकमेंडेशन अल्लाह अल पे वाला रिकमेंडेशन पद कि वेट मत पंपस्ट्रा इन इप्ड मन लगेज वे बोर्ड पास बैलदेरी वेत रईट सैड कन कदा मत नंबर सी एंत बोर्ड पास इतार अल्ली मन वेटो बोर्ड पास नंबर लाइन डैरेक्ट ला इंकोटी कदा ग्लास आम इन मन पास मन बताक अंत चक्को टक टक मन बोर्ड पास मन वैसे लगेज अब बेल्ट बेल्ट मन लगेज फ्लैट लेकिन चूँ मन लगेज की स्टिखर्स की अला आेल्ट डरक्ट फ्लैट बाक्स बाक्स लेकिन मन लगेज यूट्यूब हाई भाजा हापी जर्नी दूर अंदर दूर दीन सर ओके ओके इंत मुदे वे कदा लपल की मल्ला लपल की वेतना अभी अवच्छूम मन मन लगेज तरह वाल मन को बोर्ड पास इतना आ बोर्ड पास वर्वा माला मन का वन अवर वन अंड हाफ अवर टाइम उ बैठ माटाड़को मन फ्रेंड्स तो यानी बंधु तो एवरना बैठ वस्तार कदा वालको तरह लास्ट मन माला लाइन इप्ड मन एंटर आईना नीन लपल के मन आलरे लगेज बोर्ड पास अक्यूरी चक्म मन हाँ लगेज उदा 
హ్యాండ్ లగేజ్లో ఎంత ఉంది ఏమిని వెయిట్ చెక్ చేస్తారు అని ఇక్కడ వెయిట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం లోపలికి ఎంటర్ అవుతాం లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇవి ఇమిగ్రేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మన పాస్పోర్ట్లో మన మీద ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా కేసులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది ఇక్కడ ఫింగర్లు పెట్టి చెక్ చేస్తారు ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది మళ్ళీ మొత్తం అంతా చెక్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మనం ఎంటర్ అయిపోతాం లోపలికి ఎయిర్పోర్ట్ లకి ఇదంతా షాపింగ్ ఏరియా ఈ ఏరియాలో మనకు కావాల్సిన చాక్లెట్ కొనుక్కోవచ్చు ఇది సెక్యూరిటీ చెక్ కానీ అక్కడ కెమెరాస్ నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి ఆడ వీడియో తీయలేదు ఇదంతా షాపింగ్ ఏరియా ఇదంతా సిగరెట్ల ఏరియా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసే చాక్లెట్స్ ఎట్ టు జెడ్ లోపల షాపింగ్ ఏరియా ఉంటుంది ఏమంటే కాస్ట్ మాత్రమే డబల్ ప్రైజ్ ఉంటుంది డబల్ ఉంటుంది త్రిబుల్ ప్రైజ్ కూడా ఉండొచ్చు డబల్ అని కాదు త్రిబుల్ కూడా ఉండొచ్చు ఎట్ టు జెడ్ ఉంటాయి లోపల కానీ మనం పెట్టే అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ లో షాపింగ్ ఏరియా ఎంత ఉందన్నమాట నేనైతే ఇంతవరకు రాలా ఈ కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ ఫస్ట్ ఇది టి ఫోర్ అని కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి కానీ నేనైతే రాలేదు నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం కాబట్టి ఇదంతా మొత్తం అంతా వీడియో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా ఎవరన్నా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకు ఏం లోపల ఉంటాయా లేదని తెలిసికని ఉంటారు కొందరైతే నా మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంటారు ఇంటికి రాకన్నా అలాంటి వాళ్ళ కోసం అన్నా ఉంటే అది ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వీడియో ఇక్కడ కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా కొందరు ఇవి దొరకవు అవి దొరకవు అంటారు కానీ అన్నీ దొరుకుతాయి లోపల కానీ మనం పెట్టే అమౌంట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదంతా షాపింగ్ ఏరియా ఎయిట్ టు జెడ్ ఉంటాయి టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది మనము కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ చార్ట్ లిస్ట్ అనమాట ఏ టైంకి ఏ ఫ్లైట్ ఉంది ఏ గేట్లో ఉంటుంది అనేది అది ఇక్కడ ఇదంతా మనం షాపింగ్ ఏరియా ఈ షాపింగ్ ఏరియాలో మొత్తం అంతా మనం అమౌంట్ షాపింగ్ ఏరియా చేసుకున్న తర్వాత మన ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏమనేది గేట్ నెంబర్లు ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే గేట్ నెంబర్స్ నేను ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిసేపట్లో మీకు చూపిస్తా బోర్డింగ్ పాస్ మీద ఉంటుంది ఆ బోర్డింగ్ పాస్ మీద ఉండే నెంబర్ ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము వెయిట్ చేయాలి మన ఫ్లైట్స్ అక్కడ ఉంటాయి మన గేట్లో ఇచ్చిన గేట్ నెంబర్లు ఇది వచ్చి ఇవంతా గేట్లే ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ చూడు బి వన్ బి టూ అని ఉంటుంది ఇలాగా ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కానీ నా ఫ్లైట్ వచ్చి డి అంటే నాది సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఎక్స్లేటర్ దాలరుకున్నాం చూడండి నాది ఫ్లైట్ అనమాట అదే బోర్డింగ్ పాస్లో ఉంటుంది నేను కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ అడిగా ఎక్కడ ఉంది నేను నా బోర్డింగ్ పాస్లో డి టూ డి ఫోర్ నాది కాబట్టి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి అన్నాడు అక్కడికి వెళ్తే లిఫ్ట్ కొంచెం చాలా లాంగ్లో ఉంది కానీ నేను కూడా ఎక్స్లేటర్ కోసం సర్చ్ చేస్తాను ఎక్స్లేటర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్లేటర్ మీద మనం మనం కూడా మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతే మన ఫ్లైట్ అదే వెయిటింగ్లో ఉంటుంది కదా పార్కింగ్ స్లాట్ అక్కడికి వెళ్ళచ్చు చూడండి ఆడు ఉంది ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు అదే ఎక్స్లేటర్ వెతికాను చెప్పాను అదే ఎక్స్లేటర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్తాను మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఎయిర్పోర్ట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా ఎంటర్ అయిన తర్వాత దాడు చూడండి స్ట్రైట్గా ఉంది కదా డి వన్ డి ఫోర్ డి నైన్ అలాగా మంది డి ఫోర్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలా కానీ డి నైన్ ఇలా లాస్ట్ రైట్ వర్క్ రైట్లో ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు లోపల వెయిటింగ్ హాల్లోకి వచ్చేసాం ఫ్లైట్స్ వెయిటింగ్ హాల్లోకి ఈ టైమింగ్స్లో వెళ్ళే ఫ్లైట్లు అన్నీ ఆల్రెడీ పార్కింగ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు ఫ్లైట్స్ కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏమి అనేది ఏ గేట్లు ఎలా నెంబర్స్ ఉంటుంది అనమాట నెంబర్స్ని బట్టి మనము మన బోర్డింగ్ పాస్లో ఉండే నెంబర్ మనం తలాడుకుంటా వెళ్ళి ఆ గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేయాలన్నమాట అక్కడ వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ మన పాస్పోర్ట్స్ అవన్నీ చెక్ చేసి బయలుదేరతారు లోపలికి పంపించడం జరుగుతుంది ఇది కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ మొత్తం అన్నీ అవన్నీ ఫ్లైట్స్ చూడండి కోయట్ ఎయిర్లైన్స్ ఒక్కొక్క గేట్ అలా ఉంటుంది మనం లోపల నుంచి దీంట్లో నుంచి ఫ్లైట్ లేక వెళ్తాం అనమాట మన నేను ఏమంటారు ఇది చూడండి ఇది నాది డి ఫోర్ నేను చెప్పాను కదా నా గేట్ ఏదని ఇది నాది డి ఫోర్ నా దాంట్లో కూడా ఫ్లైట్ వెయిటింగ్లో ఉంది ఆల్రెడీ నాకు ఇంకా ఫ్లైట్కి ఇంకా ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంది ఇది నేను జర్నీ చేసే ఫ్లైట్ ఇది ఏమంటే మనకు అక్కడ గేట్ అనేది కొంచెం దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి నా ఫ్లైట్ క్లియర్గా కనపడడం లేదు పక్కన వాళ్ళ ఫ్లైట్లు మా
పెడుతుంది అనమాట అదే కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది మొత్తం అంత రివర్స్ దొబ్బిన తర్వాత ఫ్రంట్కి ఎంత దూరం అయినా ఫ్రంట్కి ఎంతైనా వెళ్ళగాదు ఫ్లైట్ రివర్స్ మాత్రం వెళ్ళగాదు ఫ్లైట్కి ఎప్పుడు రివర్స్ గేర్ ఉండదు చూడండి మీరే చూడండి అక్కడ అది వెనక్కి మీకు దొబ్బుతూ ఉంది వెనక్కి వెళ్తా ఉంది ఫ్లైట్ వెనక్కి ఫ్లైట్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి అది దొబ్బుతూ ఉంది రివర్స్ గేర్ ఉండదు ఫ్లైట్కు ఫ్రంట్కి అయితేనా ఎంత దూరమైనా వెళ్తుంది ఫ్లైట్ కానీ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఫ్లై మన కారు బస్సు లాగానే కదా ఫ్లైట్లు కూడా అని అనుకుంటారు కాదు కానీ ఫ్లైట్కి ఎప్పుడు రివర్స్ గేర్ ఉండదు అంటే చాలా మందికి తెలుసు కొందరి తెలియని వాళ్ళ కోసమని నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ వచ్చి రన్వే మింది అనమాట వాళ్ళు ఇంకా సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదిగో రన్ అవుతాను చూడండి ఆల్రెడీ మూవ్ అవుతుంది ఫ్లైట్ మూవ్ అవుతా ఒక మినిమం ఎంత లేదన్న ఒక ఆరు ఏడు కిలోమీటర్లు లేదా మినిమం పది కిలోమీటర్ల తర్వాత అలాగే వెళ్తా 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 వాళ్ళు మెయిన్ రన్వే మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళా పైకి లేపుతారు అనమాట ఫ్లైట్ ఇప్పుడు మన గేట్ ఓపెన్ అయిపోయింది డీ ఫోర్ మనం మన ఫ్లైట్ లేకి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఆ ఫ్లైట్ రన్వే అయిపోయిన టెన్ మినిట్స్కు మన గేట్ ఓపెన్ చేశారు ఆ ఫ్లైట్ వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు మనము మన దీంట్లో నుంచి మన డీ ఫోర్ గేట్ ఉంది కదా నేను చూపించే ఎంత ముందు ఆ గేట్లో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళాలో వెళ్ళి నడిచే కొద్దీ వెళ్తానే ఉన్నాయి మళ్ళీ లోపల ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా మళ్ళీ ఎంత లేదని ఒక కిలోమీటర్ పైన నడుచా చూస్తాం మన ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఇది చూడండి మన ఫ్లైట్ మనం ఇప్పుడు ఫ్లైట్ టైక్ ఎంటర్ అవుతున్నాము వాళ్ళు మన ఎయిర్ హోస్టల్లు ముందర ఉండి స్వాగతం వెల్కమ్ వెల్కమ్ చెప్తా ఉంటాం అనమాట కానీ మన నన్ను అయితే ఏం చెప్పారంటే కెమెరా ఆఫ్ చేయమని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇదే మన ఫ్లైట్ చూడండి నేను చూపించాను ఎంత కూడా నాలుగు కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చాను ఫ్లైట్ టైక్ ఎంటర్ అవుతాం అక్కడ అక్కడ సిగ్నల్ ఇస్తాడు కెమెరా ఆఫ్ కెమెరా ఆఫ్ కెమెరా ఆఫ్ అని కెమెరా ఆఫ్ చేయమన్నారు కెమెరా ఆఫ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మన ఫ్లైట్ టైక్ వచ్చేసాను మన సీట్లో కూడా కూర్చునేసాను కూర్చున్న తర్వాత పక్కనే నా దాని పక్కన ఇంకా రెండు ఫ్లైట్లు ఉన్నాయి చూడండి లేటే ఉండదు అనమాట ఫ్లైట్ లేక వచ్చినాక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ అంతే ఆటోమేటిక్గా లేదా ఫైవ్ మినిట్స్ లాస్ట్ అంటే మళ్ళా మన ఫ్లైట్ కూడా ఆల్రెడీ రన్వే మీదకి ఇంతకుముందు చూపించారు కదా అదే ఫ్లైట్ లాగా రివర్స్ దొబ్బుతున్నాడు అనమాట రివర్స్ దొబ్బిన తర్వాత సేమ్ అలాగే వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఆ బండి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మంది రన్వే మీద స్టార్ట్ అయింది అంతే మనం రన్వే మీద వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా ఎన్ని ఫ్లైట్లు ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం అంతా రౌండ్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ రన్వే మీద ఇక రన్వే మీద అంతా మీరే చూస్తూ సాంగ్ వింటూ ఎంజాయ్ చేయండి think they want but i'm here to stay destiny will overcome no i am not afraid like a phoenix in the night my soul will rise from the darkness to the light i feel alive i'm a fire burning bright i'll never die like a phoenix ఇంకా ఆల్రెడీ ఫ్లైట్ మన రన్వే మీద మంచి స్పీడ్గా బయలుదేరింది కాబట్టి ఇంకా మరి మరి కొద్ది క్షణాలలో కొద్ది క్షణాలలో మనం బై బై కోయేట్కి బాబాయ్ చెప్పేయచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ డిస్ప్లే చేశాను నేను కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా బాయ్ బాయ్ కోయేట్ ఇంకా కొద్ది క్షణాలలో మన ఫ్లైట్ గాల్లో ఉంటాం ఎయిర్ బస్సు ఎయిర్ లేక వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా కొద్ది క్షణాలలో మీరే చూడండి
చేశారు కదా మనం ఇప్పుడు మన ఎయిర్ బస్సు ఎయిర్ లేక్ ఉంది ఇప్పుడు ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఆల్రెడీ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయిపోయిన హాఫ్ అన్ అవర్ మూడు గంట హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ పైన అయిందిలేదు తర్వాత మనకు ఫ్లైట్లో ఫుడ్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమిస్తున్నారు ఒక వాటర్ బాటిల్ ఒక రొట్టె ముక్క బన్ను తర్వాత ఒక స్వీటు జ్యూస్ ఒక గ్లాసు దాంట్లో వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ మన ఉంటుంది అనమాట ఫుడ్ ఐటమ్ అది ఒకటి ఇచ్చారు నేనైతే నాన్ వెజ్ఏ తీసుకున్నాను నేను పైనాపిల్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను ఇదంతా బ్రెడ్ ఇది ఇది ప్రొవైడ్ అయ్యలేదు కాబట్టి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కొన్ని ఫ్లైట్లలో ఉండదు ఫుడ్ కానీ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఫుడ్ ఇచ్చారు వాళ్ళన్నీ ఫోర్కులు గీరుకులు స్పూన్స్ ఎయిట్ విజ్ అట్ ఇస్తారు ఇదే నాన్ వెజ్ ఇది చికెన్ అనమాట చూడండి కొద్దిగా రైస్ మళ్ళా ఫ్లైట్లు ఎక్కువ తింటే మీరు వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడతారని చెప్పి ఫుడ్ ఎక్కువ ఏమేమరు ఇచ్చేది లైట్ ఫుడ్ ఇస్తారు అంతే ఫ్లైట్లో అంతా మనలా మనం అనుకునేంతగా ఏ హోటల్లో ఇచ్చినట్లు ఇస్తారు అనుకుంటారేమో అలా ఏమివ్వరు ఇచ్చేది ఓన్లీ లైట్ ఫుడ్ మాత్రమే ఇస్తారు మన ఫ్లైట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది ఏ ర్యాడర్లో ఉంది ఏమనేది మొత్తం అంతా మన ఫ్రంట్లో మ్యాప్ ఉంటుంది మ్యాప్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఎంతసేపు ఏది ఎన్ని అవర్స్ మనం రీచ్ అవుతాము మన ప్లేస్కు మన ఎయిర్పోర్ట్కు లేదంటే ఏ దేశం మీద మన ఫ్లైట్ వెళ్తుంది ఎన్ని వేల అడుగులు లో వెళ్తుంది ఏమనేది ఎట్ టు జెడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట మనకు అందులో మూవీస్ చూసుకోవచ్చు అలాగే మనము ఎంత హైట్లో వెళ్తుంది ఏమనేది లొకేషన్ చూసుకోవచ్చు ఈ లొకేషన్ చూసుకుంటా కలపెట్టుకుంటా ఉన్నారంటే నాకు కొందరు కొందరైతే ఫ్లైట్లో నిద్రపోతారు కొందరు నిద్ర రాని వాళ్ళు అయితే అలా అలాగా అలాగా కలపెట్టుకుంటా ఉంటారు ఫ్లైట్ ఆడ వెళ్తుంది ఎంత అడుగులో వెళ్తుంది ఏం చేస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళే మూమెంట్ కదా ఎవరికైనా నాకు తెలిసి నాలాంటి వాళ్ళకైతే నిద్ర రాదు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా నిద్ర వచ్చి పడుకుంటే చెప్పలేను నాకైతే నిద్ర రాదు కాబట్టి నేను మ్యాప్ కలపెట్టుకుంటా ఉన్నాను ఇంకా దాంట్లో ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ లొకేషన్స్కు ఆ కోయిట్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయో ఆ లొకేషన్ మొత్తం అన్ని ఉంటుంది ఒకవేళ కొత్తగా ఎవరైనా వెళ్తుంటారు కదా టూరిస్ట్ టూరిస్ట్ అలాంటి వాళ్ళకి అనమాట ఏ ఏరియాలో ఏ ఏవి ఉంటాయి ప్లేసెస్ చూసుకునేదానికి మెయిన్ మెయిన్ ప్లేసెస్ ఏముంటాయి అనేది ఓపెన్ చేసి ఒక త్రీ ప్లేసెస్ చూపిస్తారు అక్కడ ఏది మన విజిటర్స్ కోసం అక్కడ వేరే ఇప్పుడు ఉంటారు కదా ఇంకా విజిటింగ్ వీజా మీద వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళ కోసము మొత్తం అంతా అలాగ ఉంటుంది మ్యాప్లో అయిపోయింది మన ఫ్లైట్ జర్నీ అయిపోయింది మనము దిగాల్సిన ప్లేస్ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కు కొద్ది క్షణాల్లో ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోతాము నాకు దీంట్లో టైమింగ్ మాత్రం టికెట్లో ఫైవ్ అవర్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ అవర్స్ కంటే టెన్ మినిట్స్ ముందుగానే ల్యాండ్ అవుతుంది ఫ్లైట్ కూడా బెంగళూరుకు దగ్గరికి వచ్చేసాము అదంతా బెంగళూరు సిటీ చూడండి రన్వే మీదకి వచ్చేసాము బెంగళూరులో ల్యాండ్ అయిపోయింది ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఇంతకుముందు మనము డే టైంలో మీకు చూపించాను కదా ఆల్రెడీ పార్కింగ్ స్లాట్ ఉంటుంది గేట్లు ఉంటుంది నేను సేమ్ అలాగే ఎట్లా వెళ్ళి బండి సేము ఈడ మన బెంగళూరులో కూడా సేమ్ అలాగే నెంబర్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు ఏ ఫ్లైట్ కాల్ గేటు ఆ గేట్లో పోయి మనం బండి స్టాప్ చేస్తుంది మనం అంతా అంత ఆర్టీసీ బస్సులు లాగానే ఏమంటే ఆర్టీసీ బస్సులకు వచ్చి గ్యారెంటీ ఆడ పెట్టుకోవచ్చు ఊరి పేర్లు ఉండేదాన్ని కానీ దీనికి మాత్రం వాళ్ళు ఏ గేట్ ఇస్తారో ఆ గేట్లో మాత్రం వెళ్ళి పెట్టుకోవాలి ఆడంటే ఆడ పెట్టేదానికి లేదన్నమాట అంత తేడా ఏం డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు మీరు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ వీడియోలన్నీ చూసిన తర్వాత లోపల ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్లు అన్ని చూసిన తర్వాత ఇదేనిది మన ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో బస్సులు కదా ఉన్నట్లు ఉన్నాయి ఇవి కూడా అనుకుంటా ఉంటారు అంతే ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో బస్సులు ఎలాగ ఉంటాయో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఏం డిఫరెంట్ లే ఏమంటే బస్సులు మనకు రోడ్డు మీద కనిపిస్తాయి ఇవి కనపడవు గాల్లో పోతాయి కదా అలాగే ఎప్పుడో ఒకటి కనపడతాయి కాబట్టి ఇవేమో రేర్గా ఉన్నాయి అనుకుంటారు అంతే
నచ్చిన ఫ్లైట్ అయితే సేఫ్ గా ల్యాండ్ చేసేసాడు మన గేట్ లో కూడా బండి పెట్టేశాడు ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ లగేజ్ ఉంటది కదా హ్యాండ్ లగేజ్ తీసుకొని బ్యాగ్ పెట్టుకుంటా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే ఎంటర్ అయినాము గేట్ లో అండర్ గ్రౌండ్ లో అయితే అండర్ గ్రౌండ్ లో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి పడిపోతాం ఎంత దూరం నడచాలో చూడండి మీరే దగ్గర ఉంటుంది అనుకుంటారు ఫ్లైట్ లో నుంచి మళ్ళా మనం బయటికి రావాలంటే దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు కిలోమీటర్ల పైన ఉంటారు లోపల అన్ని సందులు గొంతులు అని చెప్తారు వాళ్ళు అన్ని చూసుకొని వచ్చేసారు చూడండి అయితే చూస్తూ ఉంటే మీకు తెలుస్తారు నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మీ వీడియో అంతా క్లియర్గా ఉంది మీరే చూడండి ఇప్పుడు ఫ్లైట్ లో నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ఇండియా ఇమిగ్రేషన్ ఉంటుంది కదా ఇండియా ఇమిగ్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము చూడండి లైన్ ఆడ ఏ ఇమిగ్రేషన్ ఖాళీగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము మన పాస్పోర్ట్ ఇస్తే మనం కోయిట్లో అదే మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళాం కదా ఏ సంవత్సరం వెళ్ళాము ఏ డేట్కి వెళ్ళాము లేకుంటే ఏ రోజు వెళ్ళాము అన్ని వాళ్ళు స్టాంపింగ్ అన్ని చెక్ చేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు కన్నులే తిప్పండి అది తిప్పండి అని చూసి ఫేస్ చూసి మీరే వెళ్ళే మళ్ళీ మా దేశానికి వచ్చారని స్టాంప్ కొట్టి ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇచ్చిన తర్వాత ఇంక అంతే మళ్ళీ కిందికి వెళ్తానము ఇప్పుడు మన లగేజ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడే మనం లగేజ్ చేసాం కదా ఆ లగేజ్ తీసుకునే దానికి కిందికి వెళ్తున్నాము సరసరా వెళ్ళి ఆ బండి ఒకటి తీసి పెట్టుకొని ఈ బెల్ట్ దగ్గర పెట్టుకునే మనకు మన ఫ్లైట్ లో వేసిందని కదా లగేజ్ అది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ లగేజ్ వచ్చేదానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అందుకని మనం కూడా షాపింగ్ చేద్దామని లిక్కర్ బెంగళూరులో లిక్కర్ షాప్ లోకి వెళ్ళా లిక్కర్ షాప్ లోకి వెళ్తే ఏదో చూద్దాము ఎలా ఉందో వైన్ ఏమన్నా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పోల్చుకుంటే ఏమైనా తక్కువగా ఉంటుందేమో అని వెళ్ళా కానీ ఇక్కడ ఏది కొనే రేంజ్ లో ఏది లేదు అంటే నాకు అలవాటు లేదు అండి అది పక్కన పెట్టండి రెండో విషయము దాని గురించి కాదు ఏదో చూద్దామని వెళ్ళా కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి రేట్లు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి బయట ఎయిర్పోర్ట్ లకి పెద్ద తేడా ఏం లేదంట నేను ఆల్రెడీ బయట వచ్చిన అడిగితే సేమ్ ప్రైజే ఉన్నదంట పెద్ద ఏం డిఫరెంట్ లేదంట కానీ ఏమంటే కొందరికి వచ్చారు కదా ఫారెన్ నుంచి వచ్చామని అదే కాదు మోజు ఎయిర్పోర్ట్ లో నుంచి తీసుకోవాలని కానీ బయటతో పోల్చుకుంటే బయట ఎమ్మెలు అలాగే బెల్ట్ మీద మన బాక్స్ లగేజ్లు వస్తున్నాయి అదే మన బాక్స్ వేసాం కదా ఇంతకుముందు మన బాక్స్ ఏ వస్తుంది ఆ బాక్స్ ఎత్తి మనం బండిలో పెట్టుకునేసినాం అనుకో ఇంకా ఏమేమి లగేజ్ వేసామో లగేజ్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత మన బండి ఉంటుంది కదా బండి మీద దుబ్బుకోని బయట వచ్చేసినాం అనుకో అయిపోయాం సరే వెళ్తా వెళ్తా చాక్లెట్స్ చూద్దాము అని చూస్తే చాక్లెట్లు ఈ మన కోయట్ ఎయిర్పోర్ట్లతో పోల్చుకుంటే బెంగళూరులో ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి రేటు కోయట్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ మొగుడు ఉన్నట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లు ప్రైజులు ఏదైనా కూడా బయట షాపుల్లోనే మెల్లు ఎయిర్పోర్ట్లు ఏది కూడా కొనలేం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి కానీ కొనే వాళ్ళు కొంటారు కానీ నేనైతే కొనలేదు నేనైతే హ్యాపీగా బయట వచ్చేసాను కార్ పార్కింగ్లోకి వెళ్ళి మా కార్ యాడ్ని తలాడుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా బాయ్ బాయ్ మీ అందరికీ